இன்றைக்கு நாங்கள் வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வந்து வெப்பநிலையோட ஒரு சமநிலையின் மாற்றம் எவ்வாறு இருக்க போகுதுங்கிறத தானே என்ன பார்க்க போகிறோம் ஒரு சமநிலை கலவையில் வெப்பநிலை எவ்வாறான தாக்கத்தை செலுத்த போகுது எங்களுக்கு தெரியும் சாதாரணமாக நாங்கள் இவ்வளவு காலம் வந்து அமுக்கத்தோட மாற்றம் பார்த்தோம் செறிவோட மாற்றம் பார்த்தோம் இப்போ இந்த அமுக்கத்தோடையோ செறிவோடையோ எங்களுக்கு வந்து கேசியில் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது அப்போ கேசி மாற்றம் இல்லை எங்களுக்கு செறிவை மாற்றுறதால அமுக்கத்தை மாற்றுறதால கியூசியில் மாற்றம் ஏற்பட போகுது அந்த கியூசி மாறுறதால வந்து நாங்கள் என்ன அந்த கியூசியில் மாற்றத்தை வச்சு பண்பறி ரீதியாகவும் அளவறி ரீதியாகவும் நாங்கள் என்ன பேசலாம் கியூசியில் மாற்றத்தை வைத்து அளவறி ரீதியாகவும் அதே போல் வந்து இளைச்சற்றுடைய விதியை வைத்து பண்பறி ரீதியாகவும் நாங்கள் பேசினோம் இங்கே பிரச்சனை என்னான்னு சொன்னால் கேசியில் வந்து என்ன மாற்றம் ஏற்பட போகுது எங்களுக்கு தெரியும் வெப்பநிலையோட கேசியில் மாற்றம் ஏற்பட போகுது ஒரு அகவெப்ப தாக்கமாக இருந்தால் வெப்பநிலை அதிகரித்தால் கேசி என்ன அதிகரிக்க போகுது நாங்கள் ஆல்ரெடி அதை கேசியில் படிச்சிருக்கிறோம் சரியா அப்போ எங்களுக்கு இந்த இடத்துல கேசியில் மாற்றம் வாரதால் நாங்கள் இங்கே பண்பறி ரீதியாக கதைக்கிறது தான் எங்களுக்கு லேஸு அளவறி ரீதியாக கதைப்பது கொஞ்சம் என்ன இந்த இடத்துல நாங்கள் பேச போகிறது கிடையாது ஸோ பண்பறி ரீதியான விஷயங்களை மாத்திரம்தான் இந்த தலைப்பில் நாங்கள் என்ன பேசினோம் அப்போ லாஸ்ட் ரெண்டு வீடியோஸில் நான் அளவறி ரீதியான விஷயங்கள் பேசினேன் இந்த வீடியோவில் நான் பிரதானமாக வந்து பண்பறி ரீதியான விஷயங்கள் அடுத்தது கிராஃப் விஷயங்கள் என்ன இந்த வீடியோவில் நான் பேச போகிறேன் ரைட் எங்களுக்கு தெரியும் இரண்டு வகையான தாக்கங்கள் இருக்குது அகவெப்ப தாக்கம் புறவெப்ப தாக்கம்னு சொல்லி ரைட் அதுக்கேற்ற மாதிரி கேசி மாற்றம் அடையும் அகவெப்ப தாக்கத்துக்கு கே வந்து என்ன அதிகரிக்கப்படும் அதே போல் புறவெப்ப தாக்கத்துக்கு வெப்பநிலை அதிகரித்தால் கே வந்து என்ன குறைவடையும் அப்போ இவ்வாறு அந்த விஷயம் இங்கே எங்களுக்கு தேவையில்லை இப்போ கே பற்றி நான் சொன்னேன் அது என்ன வெப்பநிலையோட கேக் என்ன நடக்கும்னு சொல்லி அந்த விடையும் இந்த இடத்துல தேவையில்லை இந்த பண்பாடு ரீதியாக விளங்குறதுக்கு நாங்கள் சிம்பிளாக விளங்க போகிறோம் சாதாரணமாக ஒரு செறிவை விளங்கின மாதிரி தான் இந்த இடத்துல என்ன விளங்க போகிறோம் சரி முதலாவது நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் அகவெப்ப தாக்கத்தை சரி ஒரு ஏ பிளஸ் பி என்கிற தாக்கி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் என்கிற விளைவில் கொடுக்குது எங்களுக்கு டெல்டா ஹெச் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல பூச்சியத்தை விட பெருசு ஆகவே இப்போ தாக்கம் தானே டெல்டா ஹெச் வந்து ப்ளஸ் ஆக வரும் என்ன டெல்டா ஹெச் வந்து இந்த இடத்துல என்ன ப்ளஸ் ஆக வரும் ரைட் அப்போ இந்த தாக்கத்தை நாங்கள் சொல்கிற நேரம் வெப்பம் எங்கே வரணும் தாக்கிட பக்கம் வரணும் ஏன்னா தாக்கிட பக்கம் வெப்பம் கொடுத்தால் தான் அது விளைவுலாக மாறும் அப்போ வெப்பத்தை நான் இங்கே தான் எழுதுகிறேன் சரி இப்போ நீங்கள் வெப்பநிலையை அதிகரிக்க போகிறீங்க டெம்பரேச்சர் அதிகரிக்க போகிறீங்க டெம்பரேச்சர் அதிகரித்தா இந்த இடத்துல வெப்ப சக்தி கூடுதலாக வருவது வெப்பம் கூடுது என்ன வெப்பம் கூடும் இப்போ வெப்பத்தை நீங்கள் கூட்டினீங்கன்னு சொன்னால் தாக்கிட பக்கம் இருக்கிற ஒருத்தர் கூட போகுது இப்போ ஒரு ஏ ப்ளஸ் பி வெப்பம் அப்போ தாக்கிட பக்கம் தானே இந்த வெப்பம் இருக்குது அப்போ தாக்கம் என்ன முன்னோக்கி நகரும் அப்போ அகவெப்ப தாக்கத்தில் தாக்கம் வந்து ஒரு வெப்பத்தை நீங்கள் கூடு அந்த வெப்பநிலையை கூட்டினால் வெப்ப சக்தி கூடும் எனவே தாக்கம் என்ன முன்னோக்கி நகரும் சாதாரண ஒரு செறிவை கூட்டுற மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் நீங்கள் பேச போகிறோம் நாங்கள் அப்போ லேஸ் எங்களுக்கு அதை மறக்காது என்ன அதே போல் ஒரு புறவெப்ப தாக்கமாக எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு டெல்டா ஹெச் வந்து மைனஸ் வெப்பம் வெளியேற்றப்படும் வெப்பம் இங்கே வரப்போகுது எங்களுக்கு வெப்பம் இங்கே வரப்போகுது அப்போ இங்கே நீங்கள் வெப்பத்தை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் டெம்பரேச்சரை கூட்டிங்கன்னு சொன்னால் வெப்பம் கொடுக்கப்படுவது அப்போ தாக்கம் என்ன பின்னோக்கி நகரும் அப்போ இறுதியாக நீங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடலாம் எங்களுக்கு ரைட் நான் இறுதியாக ஒரு டெம்பரேச்சர் கூட்டினால் எங்களுக்கு தெரியும் டெல்டா ஹெச் வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் என்ன நடக்கும் டெல்டா ஹெச் வந்து மைனஸாக இருந்தால் என்ன நடக்கும் டெல்டா ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் என்ன நடக்கும் தாக்கம் முன்னோக்கி அகவிப்பத்தி சில நகரும் என முன்னோக்கி ரைட் அப்போ நாங்கள் சொல்லுவோம் வந்து அது வலது புறம் வலது புறம் அதே இடம் டெல்டா ஹெச் வந்து மைனஸாக இருக்கிற நேரம் வெப்பநிலையை கூட்டினால் தாக்கம் என்ன இடது புறம் நிகழ போகுது ரைட் தாக்கம் என்ன வெப்பத்தை நீங்கள் கூட்டினால் இடது புறம் தாக்கம் நிகழ போகுது அதே போல் டெம்பரேச்சர் நீங்கள் குறைச்சா மாறி வரப்போகுது டெல்டா ஹெச்சுக்கு வந்து டெல்டா ஹெச்சுக்கு வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும்னு சொன்னால் என்ன இடது புறம் நடக்க போகுது அதே இடத்துல டி வந்து நீங்கள் குறைக்கிற நேரம் டெல்டா ஹெச் வந்து மைனஸாக இருந்தால் எங்களுக்கு என்ன வலது புறம் நடக்க போகுது எங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று என்ன தெரிஞ்சால் போதுமானது இப்போ இந்த விஷயம் மட்டும் தெரிஞ்சாலே எங்களுக்கு என்ன போதுமானது எல்லாத்தையும் போட்டு நீங்கள் என்ன அரட்டிக்கொள்ள தேவையில்லை ரைட் இப்போ நாங்கள் அந்த கிராஃப்டு விஷயங்களை வச்சு என்ன பார்த்துக்கொள்வோம் எங்களுக்கு இப்போ இது விளங்கினால் எங்களுக்கு வந்த நிறைய வினாக்கள் நாங்கள் வினாக்கள் சேர் நேரம் விளங்கும் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சால் நிறைய வினாக்கள்
வெப்பநிலையை ஆறு அகவைப்ப தாக்கத்துக்கு அதிகரிச்சா என்ன நடக்கப்போகுது புறவைப்ப தாக்கத்துக்கு நீங்கள் தான் என்ன பேச போகிறீங்க ரைட் அப்போ ஒரு அகவைப்ப தாக்கத்தில் நீங்கள் முதலாவது உங்களுக்கு வீதத்துக்கும் என்ன தாக்க நேரத்துக்கும் கிராஃப் தரப்பட்டிருக்குது அப்போ இதில் பாருங்கள் எங்களுக்கு முதலாவது இந்த இது வர காட்டியுமே என்ன எங்களுக்கு இந்த சமநிலை பிரச்சனை கிடையாது இது வளமையான சமநிலை இப்போ ரைட் முதலாவது ஃபோர்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஏன்னா ரைட் நான் அதை ரெட் கலரால் போடுறேன் இப்போ எங்களுக்கு தாக்கம் முன்னோக்கி நகரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டோம் ஏன்னா அகவைப்ப தாக்கத்து வெப்பநிலையை கூட்டினால் தாக்கம் முன்னோக்கி நகரப்போகுது ஏன்னா அகவைப்ப தாக்கத்துக்கு வெப்பநிலையை கூட்டினால் தாக்கம் முன்னோக்கி நகரப்போகுது ரைட் அப்போ முன்னோக்கி நகரப்போகுதுன்றால் எங்களுக்கு இந்த இடத்துல சமநிலையில் எங்களுக்கு தெரியும் வெப்பநிலையை கூட்டினால் தாக்க வீதம் கூட தான் போகுது முத்தாக்க வீதமும் கூட தான் போகுது பித்தாக்க வீதமும் கூட தான் போகுது ஏ தாக்க வீதம் வெப்பநிலையோட கூடும் தான் இருக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல சரியா இப்போ எங்களுக்கு முன்னோக்கி தாக்கம் நிகழணும்னு சொன்னால் ஆர் ஃபோர்வர்ட் வந்து ஆர் ரிவர்ஸை விட கூடுதலாக நகரணும் இந்த பாருங்கள் இடத்துல ஆர் ஃபோர்வர்ட் ஆர் ஃபோர்வர்ட் வந்து இது ஆர் ஃபோர்வர்ட் வந்து கூடுதலாக நகருது அப்போ ஆர் பேக்வர்ட் ஆர் பேக்வர்ட் என்ன நடக்குது சரியா ரைட் நான் வந்து ரைட் இந்த கலர் பாய்ப்போம் ஆர் பேக்வர்ட் இந்த இருக்குது இதாக இருக்குது ஆர் பேக்வர்ட் வந்து இவ்வளோ தான் போகுது ஆர் ஃபோர்ட் அப்படி கிடையாது ஆர் பேக்வர்டும் கூடுது ஆனால் ஆர் ஃபோர்வர்ட் ஆர் பேக்வேர்டை விட அதிகமாக என்ன கூடுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல எங்களுக்கு இப்போ தாக்க முன்னோக்கி நகர தோயினத்துக்கு பிறகு தாக்கிட செறிவு இப்போ இந்த தாக்கத்தை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் சரி ஒரு ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இந்த தாக்கத்தை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் தாக்கம் இதில் வேறு கலர் பாய்ப்போம் சரி இப்போ இந்த தாக்கத்தை நாங்கள் எடுப்போம் ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இப்போ நீங்கள் வெப்பத்தை கொடுக்குறீங்க தானே வெப்பம் இங்கே கொடுக்கப்படுவது வெப்பம் ஆக வெப்ப தாக்கம் இப்போ வெப்பநிலையை கூட்டின துறையே தாக்கம் முன்னோக்கி நிகழ்கிறது வெப்பம் இங்கே தானே இருக்குது தாக்கிட பக்கம் இருக்குது எனவே முன்னோக்கி நகருது முன்னோக்கி நகரும்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஆர் ஃபோர்வர்ட் கூடுதலாக வரணும் ரைட் கூடுது ஆர் ரிவர்ஸ் குறைவாக ஆர் பேக்வர்ட் குறைவாக வரணும் ரெட் குறைவாக வந்திருக்குது இப்போ ஏடையும் பீடையும் செறிவு என்ன முன்னோக்கி தாக்கம் செல்ல நேரத்தோடு குறைவடைந்து கொண்டு போக போகுது செறிவு ரைட் அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல ரைட் இப்போ செறிவோ நீங்கள் வரைஞ்சிங்கன்னு சொன்னால் ரைட் இந்த தாக்கம் வந்து முன்னோக்கி செல்கிற நேரம் ஏடையும் பீடையும் செறிவு இந்த இடத்துல குறைவடைஞ்சு கொண்டு போக போகுது பாருங்கள் ஸோ இது குறைவடைஞ்சிட்டு போகிற மாதிரி இப்போ தாக்க வீதம் கூடி செறிவு குறைகிறதால செறிவு குறைகிறதோட என்ன அது தாக்க வீதம் படிப்படியாக நேரத்தோடு என்ன குறைவடைய போகுது நேரத்தோட தாக்க வீதம் குறைவடைய போகுது ரைட் இப்போ ஆர் பேக்வேர்டே நடக்க போகுது அதிகரிக்க போகுது ஆர் பேக்வேர்டு அதிகரிக்க போகுது ஏன் ஏயும் எக்ஸும் ஒயும் கூடுறதால எக்ஸ் டேயும் ஒய் டேயும் செறிவு என்ன கூடுது ஏன்னா செறிவு வந்து எக்ஸ் டேயும் ஒய் டேயும் செறிவு என்ன அதிகரிக்குது ரைட் அப்போ வந்து ஆர் பேக்வேர்டு என்ன எங்களுக்கு கூடுது இறுதியாக ஆர் ஃபோர்டும் ஆர் பேக்வேர்டும் என்ன சமநிலையில் வரப்போகுது எப்படியோ என்ன தாக்க வீதம் வெப்பநிலை கூடுறதால முதலாவது சமநிலையில் இருந்த தாக்க வீதத்தை விட ரெண்டாவது சமநிலையில் இருக்கிற தாக்க வீதம் அதிகமாகத்தானே என்ன இருக்க போகுது சரியா ரைட் இப்போ அடுத்த இதை பார்ப்போம் ஒரு வெப்பநிலையை குறைச்சா நடக்கும் அகவைப்ப தாக்கத்துக்கு நாங்கள் பார்ப்போம் புறவைப்ப தாக்கத்துக்கு நீங்கள் கீறி என்ன பார்க்கலாம் உங்களுக்கு அப்போ புறவைப்ப தாக்கத்துக்கு எப்படின்னு சொல்லி என்ன விளங்கிடும் உங்களுக்கு சப்போஸ் அதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் எனக்கு ஃபோட்டோ பிடிச்சி நீங்கள் என்ன வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் கீர் சரியான்னு சொல்லி பார்க்கணும்னு சொன்னால் நான் உங்களுக்கு என்ன சரியாக பிள்ளையாங்கிற விஷயத்த சொல்கிறேன் ரைட் இப்போ எங்களுக்கு பார்ப்போம் இந்த இடத்துல வெப்பநிலை குறைத்தால் எங்களுக்கு ரெண்டு தாக்கமும் இந்த இடத்துல பின்னோக்கி தாக்கம் நகர போகுது நான் வெப்பநிலையை குறைச்சால் ஏ ப்ளஸ் பி வெப்பம் இங்கே இருக்குதாக வெப்ப தாக்கத்தில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வெப்பநிலை நீங்கள் குறைச்சிங்கன்னு சொன்னால் இந்த வெப்பநிலை குறைவடையுது எனவே தாக்கிட பக்கம் ஒரு குறைவு ஏற்பட்டால் தாக்கம் என்ன பின்னோக்கி நகரும் ஏன்னா இந்த திசையில் நகரும் ஸோ பின்னோக்கி நகருது வெப்பநிலையை குறைச்ச தாக்க இதுவும் குறையும் வெப்பநிலையை குறைச்சால் தாக்க இதுவும் குறையும் அப்போ பித்தாக்க வீதம் இந்த இடத்துல எப்படியோ ஆர் பேக்வேர்ட் ஆர் பேக்வேர்ட் ஆர் ஃபோர்வோட விட கூடுதலாகத்தான் இருக்கணும் ஏன் தாக்கம் அப்போ தான் பின்னோக்கி என்ன ஆர் ஃபோர்ட் நல்லாவே குறையணும் ஆர் பேக்வேர்டை விட அப்போ தான் பின்னோக்கி தாக்கம் என்ன இந்த இடத்துல நிகழலாம் இப்போ பாருங்கள் ஆர் பேக்வேர்ட் கொஞ்சம் குறைஞ்சிது ஏன்னா ஆர் பேக்வேர்ட் கொஞ்சமாக குறைந்தது ஆர் ஃபோர்டை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நன்றாகவே குறையுது அப்போ தான் என்ன தாக்கம் இந்த இடத்துல இவரை விட அவர் என்ன எங்களுக்கு ஆர் ரைட் ரைட் நன்றாகவே குறையுது 
எக்ஸ்டையும் வைடையும் செருவீங்க என்ன குறைய போகுது எக்ஸ்டையும் வைடையும் செருவீங்க குறைய போகுது என்ன தாக்கம் பின்னோக்கி நகருது தாக்கம் பின்னோக்கி நகருது அந்த அடிப்படையில் செறிவு இந்த இடத்துல ஆர் ஃபோவர்ட் வந்து எய்டையும் பிடியும் செறிவு கூடுறதால் செறிவுக்கேற்ற தாக்க வீதம் கூடும் எனவே ஆர் ஃபோவர்ட் வந்து கூடும் சாரி ஆர் ஃபோவர்டு வந்து என்ன கூடும் ரைட் அப்போ ஆர் பேக்வேர்ட் என்ன செய்யும் குறைவடையும் ஆர் பேக்வேர்ட் குறைஞ்ச இடத்துல இருந்து என்ன குறைவடையும் இறுதியாக ரெண்டு பேருமே என்ன ஒரே செறிவுக்கு வந்துடுவாங்க அப்போ ஆர் ஃபோவர்டும் ஆர் பேக்வேர்டும் என்ன சமனாக இருக்கும் அப்போ இந்த விடயங்கள் உங்களுக்கு என்ன தெளிவாக விளங்கி இருக்கணும் தாக்க வீதம் எவ்வாறு மாறுதுன்னு சொல்லி இறுதியாக பாருங்கள் முதலாவ சமநிலையில் இருந்த தாக்க வீதத்தை விட ரெண்டாவது சமநிலையில் இருக்கிற தாக்க வீதம் குறைவாகத்தான் இருக்குது ஏன் வெப்பநிலை குறையுது சரியா அப்போ இந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் டீப்பாக விளையும் கொள்ளுங்க மிக முக்கியமான விஷயங்கள் நியூஸ் சிலபஸுக்கில் டீப்பான கல்விகளுக்கு அவன் போவான்னு சொன்னால் இந்த விஷயங்கள்லாம் என்ன கேட்பான் மேலோட்டமாக தான் எங்களுக்கு சிம்பிளான சொல்லி தந்த விஷயங்கள்லேயே என்ன உங்களுக்கு விளங்கி கொள்ள முடியும் ஆனால் டீப்பாக கப்பான்னு சொன்னால் இந்த விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் என்ன தெளிவாக விளங்கி வச்சுருக்கோணும் ஆகவே கொஞ்சம் காணமடுங்க நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கிராஃப்ஸ் என்ன நீங்கள் புறவைப்ப தாக்கத்துக்கு வெப்பநிலை கூட்டினா கிராஃப் எப்படி வரும் வெப்பநிலை குறைத்தால் கிராஃப் எப்படி வருமேங்கிறத யோசிங்கன்னு சொன்னால் என்ன உங்களுக்கு வெற்றி தான் சரியாக இந்த கிராஃப் இந்த விஷயங்களை என்ன விளங்கிட்டு சரி அடுத்தது நாங்கள் என்ன இன்னொரு வீடியோவில் உக்கியை பற்றி பேசுவோம்